இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் போலவல் பரீட்சை எழுதி முடித்துவிட்டு இந்த கணித விஞ்ஞான துறையில் ஆர்வத்துடன் கல்வி கற்க வந்திருக்கக்கூடிய நமது தம்பி தங்கைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் இந்த பௌதீகவியல் பாடத்திலே அழகு ஒன்று அழகு ஒன்றில் வந்து நாங்கள் முக்கியமான விடயங்களை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த அழகு ஒன்று அழகு ஒன்று சொன்னால் நாங்கள் அடிப்படை பௌதீகவியல் பேசிக் ஃபிசிக்ஸில் நாங்கள் ஒவ்வொரு அதாவது நாங்கள் பௌதிகவியல் பாடத்தில் படிக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயங்களுக்குரிய அடிப்படையான விடயங்களை நாங்கள் இங்கே கற்றுக்கொண்டு போக போகிறோம் அதில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றது இந்த அழகுகள் தொடர்பான அழகுகளும் பரிமாணங்களும் எனப்படுகின்ற அந்த அழகில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது பேசிக் ஃபிசிக்ஸில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து அடிப்படை பௌதிக கணியங்கள் தொடர்பான விடயங்களை பற்றி தான் நாங்கள் இங்கே கற்க இருக்கின்றோம் அப்போ எங்களுக்கு இதில் அடிப்படை பௌதிக கணியங்கள் என்று சொன்னால் என்ன இப்போ இந்த பௌதிக கணியங்கள் என்று சொன்னால் என்ன என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இப்போ நாங்கள் உதாரணமாக இப்போ எங்களோட நடைமுறை வாழ்க்கையில் நாங்கள் பாவிக்கின்ற பல்வேறு சொற்பதங்கள் அதாவது இந்த அளவுகளை வந்து நாங்கள் சொல்லுகின்ற போது உதாரணமாக தூரங்களை நாங்கள் சொல்கிற நேரம் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அழகை நாங்கள் பாவிப்போம் அதே மாதிரி நாங்கள் மணி நேரத்தை பற்றி நாங்கள் சொல்லக்குள்ள நேரத்துக்கு உரிய ஒரு குறிப்பிட்ட அழகுகளை நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் அதே பா அதே போல் திணிவு வெப்பநிலை அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் ஒவ்வொரு கணியங்களையும் வந்து அவற்றினுடைய அதாவது அவற்றினுடைய பண்புகளை பொறுத்து நாங்கள் வெவ்வேறு கணியங்களை வந்து அதுக்கு நாங்கள் வகை குறித்து வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த பௌதிகவியலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அழகுகள் வந்து மிக மிக முக்கியமானது இப்போ நாங்கள் அழகுகளை வச்சுக்கொண்டே அந்த பௌதிக கணியம் என்னென்னு சொல்லி எங்களால் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு கிலோமீட்டர் இப்போ நான் கிலோமீட்டர் என்ற அழகை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிய போகணும் ஆ கிலோமீட்டர் என்றது தூரத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விடயம் நீளத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருக்குது அதே மாதிரி செகண்ட் செகண்ட் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் அது நேரத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விடயம் அதே மாதிரி கிலோகிராம் கிலோகிராம்னு சொன்னால் சரி எங்களுக்கு தெளிவு அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் பாவிக்கிற ஒரு அழகு முறையாக இருக்க போகும் அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் இந்த அழகுகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நாங்கள் இங்கே படிக்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் அழகுகளை வச்சுக்கொண்டே எவ்வாறான கணியங்கள் என்று சொல்லி எங்களால் என்ன செய்ய முடியும்னு சொன்னால் பிரித்தறியக்கூடியதாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே எங்களுக்கு இந்த முதலாவது அலைகளை வந்து நாங்கள் இப்போ பார்க்க இருக்கிறது இந்த அடிப்படை பௌதிக கணியங்கள் தொடர்பான முக்கியமான விடயங்களை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவது இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பௌதிகவியல் கணியங்களும் அழகுகளும் என்று போது இதில் நாங்கள் இந்த பௌதிக கணியங்கள் என்று சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் பௌதிக தொகுதி ஒன்றினுடைய இயல்பு ஒன்றை வடிவாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் பௌதிக தொகுதி ஒன்றின் இயல்பு ஒன்றை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அளக்க முடியுமாயின் அதனை பௌதிக கணியம் என பெயரலாம் அப்போ நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அளக்க முடியுமாயின் அதனை பௌதிக கணியம் என வெளிப்படுத்தலாம் இப்போ இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு கனவுரு காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த கனவுருவை வச்சுக்கொண்டே நாங்கள் நிறைய விடயத்தை பற்றி சொல்லலாம் இந்த கனவுருவினுடைய இந்த பகுதி வந்து நீளம் இது அகலம் இது தடிப்பன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ அதே போல் இதனுடைய இந்த பகுதி செவ்வக வடிவாக இருக்குது ஆகவே அதனுடைய குறுக்கு வெட்டு பெறப்பளவு அதே போல் இது ஒரு கன வடிவம் என்றதால் இதுக்கு ஒரு கனவளவு இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு திணிவு இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு பொருளை வச்சுக்கொண்டே இதில் 
எவ்வளோ விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இந்த நீளம் அகலம் உயரம் திணிவு பரப்பு கனவளவு இந்த போன்றவற்றை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அளக்க முடியுமா இருக்கு அந்த அப்படி அளக்கக்கூடியதாக இருக்குமா என்றால் அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்றால் பௌதிக கணியம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த ஞாயிற்று தொகுதி தரப்பட்டிருக்கு சூரியன் அப்படியே கோள்களினுடைய வரிசை இதில் காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த கோள்களினுடைய அளவை வச்சு கொண்டு சொல்ல மண்டு சொன்னால் இந்த இது ஒரு கோள வடிவம் என்று சொன்னால் விட்டம் சூரியனுடைய விட்டத்திலும் பார்க்க அடுத்த சனிக்கோளினுடைய விட்டம் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதே மாதிரி வியாழன் கோளினுடைய விட்டம் சின்னதாக இருக்க போகுது அப்போ விட்டத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விடயம் என்று வரும்போது அதனுடைய கனவளவு சொல்லலாம் ஆறை சொல்லலாம் பரப்பளவு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அடர்த்தியை சொல்லலாம் திணிவை சொல்லலாம் பாருங்கள் அப்போ ஒரு பொருளை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு விடயங்களை பற்றி நாங்கள் கதைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் இப்போ நாங்கள் ஒரு காரில் பயணம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு இடத்தை நோக்கி போகிறோம் அப்போ அந்த இடத்தை நோக்கி போகிறோம் என்றால் நாங்கள் நிற்கிற இடத்துக்கும் அங்கே நாங்கள் போய் சேர போகிற இடத்துக்குமான தூரம் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் இங்கே இருந்து அங்கே போகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குது அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்றால் இந்த பௌதிக கணியங்களை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு சில உதாரணங்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்குது இப்போ பௌதிக கணியங்களுக்கான சில உதாரணங்கள் பௌதியவியலில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற இந்த கணியங்களுக்கான சில உதாரணங்களை பார்த்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் இங்கே எங்களுக்கு நாங்கள் சாதாரண வாழ்க்கைகளில் வாழ்க்கையில் வந்து நாங்கள் பாதிக்கிற நீளம் அகலம் உயரம் கனவளவு அடர்த்தி மற்றது தூரம் நேரம் கதி இப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த கதி வேகம் ஆர்முடுகள் இதெல்லாமே நீங்கள் ஓலவல் சயின்ஸில் நீங்கள் அடிப்படையான விடயங்கள் நீங்கள் கற்றிருப்பீங்க ஓலவல் சயின்ஸில் நீங்கள் இந்த கதி என்றால் என்ன வேகம் என்றால் என்ன ஆர்முடுகள் என்றால் என்ன என்று சொல்லி எல்லாம் நீங்கள் கற்றிருப்பீங்க நாங்கள் இது சம்பந்தமான விளக்கமாகவும் நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் அப்போ இந்த முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு தொகுதி ஒன்றினுடைய இயல்பு ஒன்றை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அளக்க முடியுமாயின் அதனைத்தான் நாங்கள் எப்படி சொல்ல போகிறோம் என்றால் பௌதீக கணியம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த அழகு முறைகள் என்று சொல்லி இருக்கு அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பௌதீக கணியங்களை வந்து அளக்கிறதுக்கு அல அழகு முறைகள் காணப்பட்டது அப்போ இப்போ நாங்கள் பாவிக்கின்ற அழகு முறை ஆரம்ப காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட அழகு முறையிலும் பார்க்க வேறுபட்டவையாக இருந்தது அப்போ நாங்கள் இந்த இப்போ பாவிக்கிற அழகு முறையிலும் பார்க்க ஆரம்ப காலத்தில் வெவ்வேறு அழகு முறைகள் எல்லாம் இருந்தது அதாவது நாங்கள் இப்போ திணிவு திணிவு அழக்கைக்குள்ளே நாங்கள் கிலோகிராம் என்று நாங்கள் பாவிக்கிறோம் நாங்கள் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் ராத்தல் என்று சொல்லி ஒரு 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 அழகு முறை இருந்தது அதே போதிரி நாங்கள் நீளங்களை நாங்கள் மீட்டரில் அளப்போம் ஆரம்ப காலங்களில் அடி அடியில் சொல்கிற அடிக்கணக்கு தான் முதல் சொல்லப்பட்டது இப்போ இவ்வாறு அந்த காலத்திற்கேற்ற மாதிரி என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் இந்த அழகு முறை வந்து மாற்றப்பட்டு இருக்குது அப்போ இந்த அழகு ஒரு எல்லா நாடுகளாலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சர்வதேச ரீதியில் எல்லா நாடுகளாலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அழகு முறை சர்வதேச அழகு முறை என்ற ஒரு அழகு முறை காணப்படுது அப்போ இந்த ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற ஒரு கன்ஃபரன்ஸ் ஒன்றில் ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற ஒரு மாநாட்டில் வந்து எல்லா நாடுகளும் வளர்முக நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வருது என்னென்னு சொன்னால் எல்லா நாடுகளாலும் எல்லா நாடுகளிலும் பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அழகு முறைகளை வந்து நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துவோம் அதையே எல்லா இடமும் நாங்கள் பொதுவாக பாவிப்போம் என்று சொல்லி அங்கே ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படுது அங்கே அந்த முறை தான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் அதாவது சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இதில் எங்களுக்கு சிஸ்டம் யூனிட் ஆஃப் இன் இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் யூனிட் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் அழகு சர்வதேச அழகு முறை சர்வதேச அழகு முறை எஸ்ஐ அழகுகள் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் அப்போ இந்த அழகு முறைகள் வந்து அந்த ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற ஒரு கன்ஃபரன்ஸில் தான் ரைட் மாநாட்டில் தான் எல்லா எல்லா வளர்முக நாடுகளாலும் முடிவு செய்யப்பட்டது பொதுவாக எல்லா நாடுகளாலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய மாதிரியான ஒரு 
அழகுமுறை தான் இந்த எஸ்ஐ அழகுமுறையாக இருக்குது ஆகவே அங்கே இந்த முக்கியமான ஏழு ஏழு அடிப்படை பௌதிக கணியங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஏழு அடிப்படை பௌதிக கணியங்கள் வந்து அவர்களால் எங்களுக்கு கூறப்பட்டது இதில் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சர்வதேச அழகு தொகுதி இதைத்தான் நாங்கள் சர்வதேச அழகு தொகுதியில் அடிப்படையான பௌதிக கணியங்கள் இந்த ஏழு அடிப்படையான பௌதிக கணியங்கள் எங்களுக்கு காணப்படுது இப்போ இந்த சர்வதேச அழகு தொகுதியின்படி ஏழு அடிப்படை கணியங்களும் அவற்றிற்கு ஒத்த ஏழு அழகுகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்போ அந்த கன்ஃபரன்ஸில் இந்த ஏழு அடிப்படை கணியங்களும் அவற்றிற்கொத்த ஏழு அழகுகளும் வந்து அங்கே என்ன செய்யப்பட்டது என்றால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்போ எங்களுக்கு இந்த ஏழும் வந்து கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்குது அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடிப்படை பௌதிக கணியங்கள் ஏழு என்னென்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவது இங்கே எங்களுக்கு நீளம் முதலாவது அடிப்படை பௌதிக கணியம் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீளம் இரண்டாவது திணிவு மூன்றாவது நேரம் நான்காவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்ப இயக்க வெப்பநிலை வெப்பநிலை அப்போ எங்களுக்கு வெப்பநிலை என்றதுக்கும் வெப்பம் என்றதுக்கும் வித்தியாசம் தெரிய வேணும் வெப்பம் என்றது ஒரு சக்தி சக்தியை வெப்ப சக்தி வெப்பநிலை என்றது வெப்பத்தை வெப்பத்தை விட ஒரு வேறுபட்ட ஒரு விடயமாக இருக்கும் அது நாங்கள் பிற்பகுதியில் வந்து இந்த வெப்ப பௌதிகவியல் படிக்கிற நேரம் இந்த ரெண்டுக்குமான வித்தியாசத்தை நாங்கள் அங்கே படிப்போம் அதாவது வெப்பநிலை என்றது வெப்பத்தை அளக்கிற ஒரு கணியம்தான் வெப்பநிலையாக இருக்க போகுது அதே போல மின்னோட்டம் மின்னோட்டம் ஆறாவது பதார்த்தத்தின் அளவு இப்போ நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி படிக்க தொடங்கியிருந்தால் உங்களுக்கு மூல எண்ணிக்கை தொடர்பான விடயங்கள் கணித்தல்கள் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ பதார்த்தத்தினுடைய அளவு அடுத்தது ஏழாவது ஒளிர்வு செறிவு ஒளிர்வு செறிவு வடிவாக கவனிக்கணும் இது ஒளிச்செறிவு அல்ல ஒளிர்வு செறிவு அப்போ நாங்கள் சொல்கிற நேரம் வடிவாக அவதானிச்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா பரீட்சைகளில் ஒளிர்வு செறிவும் ஒளிச்செறிவும் தருவாங்க ஒளிச்செறிவு என்றது வேறு அர்த்தத்தை தரக்கூடியது இங்கே நாங்கள் பாவிக்கிறது வந்து ஒளிர்வு செறிவு ஒளிர்வு செறிவு மிக முக்கியமாக நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் இது ரெண்டும் தான் எங்களுக்கு குழப்புறது ஒளிச்செறிவுன்றதும் ஒளிர்வு செறிவு அப்போ எங்களுக்கு அடிப்படை பௌதிக கணியத்தில் வரப்போகிறது ஒளிர்வு செறிவு சரியா அப்போ முக்கியமாக நீங்கள் அதை கவனத்தில் கொள்ளுங்க அப்போ இந்த அடிப்படை பௌதிக கணியங்களை வந்து அளக்கிற அழகுகளை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீளத்தை அளக்கிற எஸ்ஐ அழகு சர்வதேச அழகு எஸ்ஐ அழகுன்னு சொன்னால் சர்வதேச அழகு சர்வதேச அழகு எஸ்ஐ அழகு என்றால் சர்வதேச அழகு நீளத்தை அளக்கும் எஸ்ஐ அழகு என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் மீட்டர் அதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற குறியீடு ஆங்கிலத்தில் ஸ்மால் எம் அந்த குறியீடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்மால் எம் ஆக இருக்க போகுது அதே மாதிரி திணிவு திணிவை அளக்கிற சர்வதேச அழகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிலோகிராம் கிலோகிராம் அப்போ இங்கே இந்த கிலோகிராம் எழுதியக்குள்ள கே என்றதும் ஆங்கில ஸ்மால் லெட்டர் ஆங்கிலத்தில் ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கணும் இங்கே ஜி என்றதும் ஸ்மால் லெட்டர் அப்போ அது ரெண்டும் சேர்த்து எழுதணும் அதாவது பக்கத்து பக்கத்தில் நாங்கள் எழுதணும் கிலோகிராம் ரைட் கிலோன்றது இப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் பத்தினுடைய மூன்றாம் அடுக்கத்தான் நாங்கள் கிலோ என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் அப்போ நாங்கள் முற்சேர்க்கைகள் என்ற ஒரு விடயத்தை பற்றி படிக்கக்குள்ள இந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் பத்தினுடைய மூன்றாம் அடுக்கத்தை நாங்கள் கிலோ என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ கிலோகிராம் ஆயிரம் கிராம் ஒரு கிலோகிராம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஆயிரத்துக்கு பதிலாக நாங்கள் கிலோவை நாங்கள் பாவிக்கிறோம் அப்போ இங்கே திணிவு திணிவை அளக்கிற அழகு வந்து சர்வதேச அழகு கிலோகிராம் நாங்கள் அதை குறியீட்டு வடிவத்தில் எழுதும்போது ஸ்மால் கேஜி என்று எழுதுவோம் ஆங்கில சின்ன சிறிய எழுத்தான ஸ்மால் கேஜியில் எழுதுவோம் அதே போல் இந்த நேரத்தை நேரத்தை அளக்கும் அழகு செகண்ட் செகண்ட் அப்போ இங்கே 
s small s தான் நாங்கள் பாதிக்க போறோம் செகண்ட் அதே போல இந்த வெப்பநிலை வெப்பநிலையை வந்து அளக்கிற அழகு வந்து கெல்வின் கெல்வின் என்றது ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்போ இந்த விஞ்ஞானிகளினுடைய பெயர்களை அழகுகளாக கொண்ட அந்த அழகுகளை கணியங்களுக்கு நாங்கள் அழகுகள் எழுதுகிற நேரம் அந்த சயின்டிஸ்டோட பெயரோட முதல் லெட்டர்ஸ் ஆங்கில எழுத்தில் தான் எழுத போகிறோம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதுவோம் பெரிய ஆங்கில எழுத்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் நாங்கள் இதை எழுதுவோம் கெல்வின் கெல்வின் என்றது ஒரு சயின்டிஸ்டோட பெயர் அப்போ அங்கே அவர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கே அப்போ கேபிட்டல் கே அவர் சயின்டிஸ்டோட பெயரை வந்து நாங்கள் அழகுகளாக நாங்கள் பாவிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அங்கே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் நாங்கள் அதை வந்து எழுதுவோம் அப்போ இங்கே கெல்வின் வெப்பநிலையை அளக்கும் அழகு கெல்வின் அப்போ கெல்வினுக்குரிய அழகு என்று பார்த்தால் கேபிட்டல் கே அதே போல் இந்த மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தை அளக்கிற அழகு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எம்பியர் அப்போ இதில் எம்பியர் எம்பியர் ரெண்டு பேரும் போது எம்பியர்ன்றதும் ஒரு சயின்டிஸ்டோட பேர் அப்போ எம்பியர் ரெண்டு பேரும் போதும் நாங்கள் அங்கே கேபிட்டல் லைட்டர்ஸ் இல்லாத எழுத போகிறோம் கேபிட்டல் ஏ என்று எழுதுவோம் கேபிட்டல் ஏ எம்பியர் அடுத்தது பதார்த்தத்தினுடைய அளவு பதார்த்தத்தினுடைய அளவு பதார்த்தத்தினுடைய அளவை வந்து நாங்கள் மூல் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அழகத்தை நாங்கள் பாதிக்க போகிறோம் ஆகவே மூல் என்று வரும்போது நாங்கள் இங்கே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இல்லை தான் எழுத போகிறோம் எம்ஓஎல் மூல் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அதே மாதிரி ஒளிர்வு செறிவு ஒளிர்வு செறிவு ஒளிர்வு செறிவு இப்போ இதில் சில வேலைகளில் ஒளிர் செறிவண்டும் தரலாம் ஒளிர் செறிவு அப்போ ஒளிர் செறிவண்டு தந்தாலும் அது இதைத்தான் குறிக்குது ஒளிர்வு செறிவைத்தான் அது குறிக்குது ஒளிச்செறிவுன்றது பிள்ளை இது சரி ஒளிச்செறிவு ஒளிச்செறிவுன்றது பிள்ளை ஒளிச்செறிவுன்றது இந்த அடிப்படை பௌதிக கணியத்துக்குள்ளே வராது ஒளிச்செறிவு அது வராது லைட் இன்டென்சிட்டி என்றது வேறு லுமினோஸ் இன்டென்சிட்டி என்றது வேறு ரைட் அப்போ இதில் எங்களுக்கு ரெண்டும் வேறு வேறு இப்போ இதில் ஒளிர்வு செறிவு தான் எங்களுக்கு அடிப்படை பகுதிக க கணியமாக இருக்கும் ஒளிச்செறிவு அப்படி அல்ல ஆகவே இதனுடைய அழகு பார்த்தோம்னு சொன்னால் கேண்டலா கேண்டலான்னு சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் கேண்டலா ஸ்மால் சி கேண்டலா ரைட் கேண்டலான்னு சொல்லி அழகாக இருக்கும் அப்போ இதில் இந்த ஏழு அடிப்படை பௌதிக கணியங்களும் எங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய கணியங்களாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஏழையும் தான் அவையில் என்ன செய்த என்று சொன்னால் அடிப்படை பௌதிக கணியங்களாக அங்கே அந்த ஜெனிவாவில் இடம்பெற்றிருந்த அந்த மாநாட்டில் வந்து முன்வைக்கப்பட்டு எல்லா ஏற்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்போ இப்போ எல்லா நாடுகள்லேயும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய இந்த அழகுகள் முற அழகு முறை தான் இந்த எஸ்ஐ அழகு முறையாக காணப்படுகிறது அடுத்ததா இப்ப நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் மிகை நிரப்பு கணியங்கள் இப்ப பௌதிக கணியங்களை பற்றி பார்த்து நாங்கள் அடுத்தது இந்த மிகை நிரப்பு கணியங்கள் அது தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் பார்க்க போறோம் இந்த மிகை நிரப்பு கணியங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த கோணம் அளக்கும் அளவைகள் இப்போ நாங்கள் திணிவு தூரம் நேரம் மின்னோட்டம் வெப்பநிலை தொடர்பான அழகுகளை பற்றி பார்த்து நாங்கள் இப்போ சில விடயங்களை சில கணியங்கள் அளக்கிற நேரம் அங்கே வந்து கோணங்களும் அளக்க வேண்டி எங்களுக்கு ஏற்படும் இப்போ சில கணியங்கள் கோணங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயமும் இருக்க போகுது அப்போ இந்த கோணங்களை அளக்கிற அளக்கு அளவைகள் தொடர்பான விடயத்தை பற்றி தான் இந்த மிகை நிரப்பு கணியங்கள் வந்து இங்கே சொல்லுது அப்போ இந்த மிகை நிரப்பு கணியங்கள் என்று வரும்போது இந்த கோணம் அளக்கும் அளவைகளான தளக்கோணம் திண்மக்கோணம் அப்போ எங்களுக்கு தளக்கோணம் என்று வரும்போது நாங்கள் வட்டம் வட்டத்துக்குரிய கோணம் என்று சொன்னால் நாங்கள் போலவல் மெர்சில் படித்த நாங்கள் வட்டத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபது பாகை என்று எங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் இப்போ எங்களுக்கு திண்மக்கோணம் 
திண்மக்கோணம் சொன்னால் வட்டத்துக்கும் கோலத்துக்கும் எங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் வட்டத்துக்கும் கோலத்துக்கும் கோலம் வந்து முப்பரிமாணம் முடிதாக இருக்க போகுது அப்போ வட்டம்ன்றது ஒரு இந்த தளத்தில் நாங்கள் வரையக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் கோலம் வந்து வரும்போது அது முப்பரிமாணமாக இருக்க போகுது அப்போ அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது பாருங்கள் கோணம் அளக்கும் அளவைகளான தளக்கோணம் மற்றும் திண்மக்கோணம் ஆகிய இரண்டும் மிகை நிரப்பு கணியங்கள் ஆகும் அப்போ இந்த மிகை நிரப்பு கணியங்கள் எவை என்று கேட்டால் உங்களுக்கு இனி சொல்ல தெரிய வேணும் இந்த தளக்கோணமும் திண்மக்கோணமும் அப்போ இந்த தளக்கோணத்தை அளக்கிற அழகு என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆரையன் ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் அதை ரேடியன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரேடியன் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் தமிழில் ஆரையன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் ரேடியன் ரேடியன் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த தளக்கோணத்தை அளக்கிற அழகு வந்து ரேடியனாக இருக்கும் அதுக்குரிய குறியீடு நாங்கள் ஆர்ஐடி என்று சொல்லி நாங்கள் அதை எழுதுவோம் இப்போ நாங்கள் இனி அதாவது இந்த பௌதிகவியல் பாடத்தில் இரண்டாவது அழகான பொறியியல் பாடத்தில் நாங்கள் சுழற்சி இயக்கம் நேரத்தோட கோண மாற்றம் காரணமாக இடம்பெறுகின்ற அந்த இயக்கம் தொடர்பான விடயத்தை பற்றி கற்கிற நேரம் எங்களுக்கு இந்த அழகுகள் வந்து மிக முக்கியமாக பாதிக்கப்பட போகுது அதாவது கோண வேகம் கோண இடப்பெயர்ச்சி கோண ஆர்முடுகள் தொடர்பான விடயங்கள் வரும்போது அங்கே நாங்கள் இங்கே இந்த குறியீடுகள் இந்த ரேடியன் என்ற குறியீடை வந்து அங்கே பயன்படுத்த வேண்டி தேவை வந்து எங்களுக்கு இருக்குது அப்போ அதுக்காகத்தான் நாங்கள் அது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் இங்கே பேசிக் ஃபிசிக்ஸிலேயே படித்து கொண்டு நாங்கள் போக போகிறோம் அப்போ இந்த தளக்கோணம் என்று வரும்போது எங்களுக்கு ஆரையன் ரேடியன் என்று சொல்லி வரும் திண்மக்கோணம் திண்மக்கோணம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு திண்ம ஆரையன் சொல்லி அதுக்குரிய அழகு பேர் அழகு பேர் வந்து திண்ம ஆரையன் தமிழில் திண்ம ஆரையன் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஸ்டெரேடியன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஸ்டெரேடியன் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்டெரேடியன் அப்போ இங்கே எஸ்ஆர் ஸ்டெரேடியன் ரைட் கேபிட்டல் எஸ் ஸ்மால் ஆர் திண்மக்கோணம் திண்ம ஆரையன் அப்போ திண்மக்கோணத்தை அளக்கிறதுக்குரிய அழகு வந்து திண்ம ஆரையன் அதுக்குரிய குறியீடு தான் எஸ்ஆர் கேபிட்டல் எஸ்ஸும் ஸ்மால் ஆரும் ஸ்டெரேடியன் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இனி பார்ப்போம் இந்த ஆரையன் ஆரையனுக்குரிய விளக்கத்தை பார்ப்போம் இந்த ஆரையன் என்று சொன்னால் என்ன இப்போ ஒரு வட்டத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் ஒரு வட்டம் இது ஒரு வட்டம் இப்போ வட்டத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் ஒரு வட்டத்தின் ஆரைக்கு சமநீளமுள்ள வில்லின் பகுதி மையத்தில் அண்மைக்கும் அமைக்கும் கோணம் பாருங்க யாதாயினும் ஒரு வட்டத்தினுடைய ஆரைக்கு சமநீளமுடைய வில்லின் பகுதி மையத்தில் அமைக்கும் கோணம் ஒரு அழகு கோணம் என எடுக்கப்பட்டு ஆரையன் என பெயரிடப்பட்டது அப்போ ஒரு ஆரையன் என்று சொன்னால் வடிவாக்க அமைச்சு கொள்ளுங்க ஆரைக்கு சமநீளமுடைய வில்லினுடைய பகுதி மையத்தில் அமைக்கும் கோணம் ஓரழகு கோணம் என எடுக்கப்பட்டு ஆரையன் என பெயரிடப்பட்டது அப்போ எங்களுக்கு இதில் எஸ்எம்என் ஆர்டிடா என்ற தொடர்பு வரப்போகுது அப்போ இந்த ஆரையால் அடைக்கப்பட்ட இந்த எஸ் நீளமுடைய இந்த பகுதியால் மையத்தில் அமைக்கப்பட்ட கோணம் டீட்டா எஸ்எம்என் ஆர் டீட்டா அவை டீட்டா சமன் எஸ் ஓவர் ஆர் அப்போ அதுதான் இதில் சொல்லப்படுது யாதாயினும் ஒரு வட்டத்தின் ஆரைக்கு சம ஆரைக்கு சமநீளமுடைய வில்லின் பகுதி மையத்தில் அமைக்கும் கோணம் ஓரலகு கோணம் என எடுக்கப்பட்டு ஆரையன் என பெயரிடப்பட்டது அப்போ இங்கே நாங்கள் பாகையில் அன கோணத்தை வந்து பாகையில் அளப்பமாக இருந்தால் இங்கே 
எஸ் மாறும் சமனாக இருக்கின்ற போது டீட்டா வந்து ஒரு பாகையாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த வட்டத்தினுடைய பருதி வட்டத்தினுடைய பருதியினுடைய நீளம் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் அதுக்குரிய சமன்பாடு நாங்கள் டூ பை ஆர் என்ற தொடர்பை தான் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் நாங்கள் நாங்கள் ஓலைவல் மேட்ஸில் வந்து வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அல்லது பருதி ஆர் ஆரையுடைய வட்டத்தினுடைய பருதி என்றால் டூ பை ஆர் இப்போ இதில் பார்த்திங்க என்றால் ஆரை வந்து ஆர் ஆக உடைய ஒரு வட்டம் குறித்த டீட்டா கோணத்தில் அமைக்கிற கோ அந்த அடைக்கிற அந்த கோணம் வந்து டீட்டாவாக இருந்தால் எஸ் நீளமுடைய அந்த வில்லினுடைய வில்லானது மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் டீட்டாவாக இருந்தால் எஸ் எம் என் ஆர் டீட்டா என்று வருது அப்போ இப்போ இந்த மொத்தமாக சுற்றளவு நாங்கள் இந்த வட்டத்துடைய சுற்றளவு நாங்கள் எக்ஸெண்ட் எடுத்தால் அந்த எக்ஸ் நீளமுடைய வில் வந்து மையத்தில் முந்நூற்றி அறுபது பாகை கோணத்தை அமைக்குதுன்னு சொன்னால் அதைத்தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் முந்நூற்றி அறுபது பாகை தர இதனுடைய ஆரை வந்து இப்போ ஆர் என்று சொன்னால் நாங்கள் மொத்தமாக பருதி பருதி என்று வருகின்ற போது மொத்த வட்டம் மொத்த வட்டமும் பெறப்போகுது இப்போ மொத்த வட்டத்துக்கும் நாங்கள் எழுதியக்குள்ள முந்நூற்றி அறுபது தர ஆர் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விடயம் என்னென்றால் இந்த முந்நூற்றி அறுபது பாகை வந்து யாருக்கு சமனாக இருக்குன்னு சொன்னால் டூ பை ஆருக்கு சமனாக இருக்குது அப்போ இங்கே எங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது பாகை என்பது டூ பை அவை பை என்பது எவ்வளவாக இருக்க போகுது நூற்றி எண்பது பாகையாக இருக்குது அப்போ இதில் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறது என்னென்றால் இந்த டூ பை ஆர் என்ற இந்த சமன்பாடில் பை என்று சொல்லப்படுறது ஆரையின் அழகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணியமாக இருக்க போகும் ஆரையின் அழகு அந்த அழகில் இருக்கக்கூடிய கோணமாக இருக்குது ஆகவே இதிலேருந்து நாங்கள் சொல்லலாம் என்னென்றால் இப்போ நூற்றி எண்பது பாகையானது நூற்றி எண்பது பாகையானது பை ஆரையனாக இருக்க போகுது பை ஆரையனாக இருக்க போகுது ஆகவே ஒரு பாகை ஒரு பாகை என்றது எத்தனை ஆரையனுக்கு சமன் என்று பார்த்தோம் என்றால் பையின் கீழ் நூற்றி எண்பதுக்கு சமனாக இருக்க போகுது இவ்வளவு ஆரையனாக இருக்க போகுது நூற்றி எண்பது பாகை பை ஆரையன் ரேடியனாக இருந்தால் ஒரு பாகை வந்து பையின் கீழ் நூற்றி எண்பது ரேடியனாக இங்கே இருக்க போகுது அதுதான் இதில் நிறுவி காட்டப்படுது பாருங்கள் ஆகவே ஒரு பாகையானது டூ பை ரேடிய அதாவது முந்நூற்றி அறுபது பாகை என்பது டூ பை ரேடியனுக்கு சமனாக இருக்கும் அவை ஒரு பாகை என்பது டூ பை ரேடியனின் கீழ் முந்நூற்றி அறுபது அதை சுருக்கினம் என்றால் பை ரேடியனின் கீழ் நூற்றி எண்பது என்று சொல்லி இருக்க போகுது நூற்றி எண்பது பாகை என்று இருக்க போகுது அப்போ இனி உங்களுக்கு பாகையில் கோணங்களை தந்துட்டு அவற்றை வந்து ஆரியனுக்கு மாற்ற சொன்னால் உங்களுக்கு மாற்ற தெரிய வேண்டும் இதில் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முப்பது பாகை கோணத்தை ஆரையனில் காண்க அப்போ முப்பது பாகை கோணத்தை வந்து நாங்கள் ஆரையனில் காணணும் என்றால் எங்களுக்கு ஒரு பாகை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கிறோம் பை ரேடியனின் கீழ் நூற்றி எண்பது என்று சொல்லி ஆகவே எனக்கு முப்பது பாகை என்று வரும்போது நான் என்ன செய்யணும் ஒரு பாகை வந்து பையன் கீழ் நூற்றி எண்பது ரேடியன் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு முப்பது பாகை அப்போ முப்பது பாகை என்று வரும்போது நாங்கள் என்ன செய்யணும் முப்பதால் இந்த பெருமானத்தை பெருக்கணும் பெருக்கினமாக இருந்தால் இங்கே பாகை வெட்டுப்பட்டுடும் அவை எனக்கு வரப்போது நூற்றி எண்பதுக்குள்ள முப்பது ஆறு முறை அவை ஃபைவ் பை சிக்ஸ் என்று வரும் அப்போ முப்பது பாகையை முப்பது பாகையை வந்து நாங்கள் ஆரையனில் சொல்லுவோமாக இருந்தால் அதனுடைய பெருமானம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ரேடியனாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் அறுபது பாகை கோணத்தை ஆரையனில் சொல்லும்போது அறுபது பாகை கோணத்தை 
ஆறையில் நாங்கள் சொல்லுமாக இருந்தால் அறுபது பாகை தர பையின் கீழ் நூற்றி எண்பது ரேடியனாக இருக்க போகும் இப்போ நூற்றி எண்பதுக்குள்ள அறுபது மூன்று முறை ஃபைவ் பை த்ரீ ரேடியன் அண்டு நாங்கள் இதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இனி நாங்கள் பார்ப்போம் சில கோணங்களுக்கு இப்போ நாற்பத்தி ஐந்து பாகை இந்த நாற்பத்தி ஐந்து பாகையை வந்து நாங்கள் இப்போ ஆறு எனக்கு மாற்றுவோம் இப்போ நாற்பத்தி ஐந்து பாகை என்று சொன்னால் நாற்பத்தி ஐந்து தர பையின் கீழ் எங்களுக்கு எவ்வளோ வேண்டும் வந்தது நூற்றி எண்பது இவ்வளவு ரேடியன் அப்போ இதை நாங்கள் சுருக்கினோம்னு சொன்னால் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு தர ரெண்டு தொண்ணூறு தொண்ணூறு என்றால் நாலு ஃபைவ் பை ஃபோர் ரெண்டு வரப்போம் நாஞ்சு இருபது அவை ஃபைவ் பை ஃபோர் இவ்வளவு ஆறு எனாக இருக்கு அடுத்தது நாங்கள் தொண்ணூறு பாகை தொண்ணூறு பாகையை வந்து இப்போ ஆறு எனக்கு மாற்றும் இப்போ தொண்ணூறு தர பையின் கீழ் நூற்றி எண்பது இந்த அழகு மாற்றம் பாகையில் இருக்கிறது ஆறு எனக்கு மாற்றுறது மிக முக்கியமாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏனென்றால் நாங்கள் சுழற்சி இயக்கம் என்ற விடயம் படிக்கிற போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கோணங்களை வந்து நாங்கள் ஆறையில் மாற்றி போட்டு தான் செய்ய வேணும் அப்போ எங்களுக்கு இந்த அறிவு வந்து எங்களுக்கு கட்டாயம் இருக்கணும் ஆகவே இங்கே தொண்ணூறு இரண்டு முறை ஃபைவ் பை டூ ரேடியனாக இருக்கும் ஆகவே முப்பது அறுபது நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு இனி நாங்கள் பார்ப்போம் நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது பாகைக்கு எப்படி எழுதலாம் நூற்றி இருபது பாகை தர பை பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் இவ்வளவு ரேடியன் இப்போ இங்கே எங்களுக்கு பாகை வெட்டுப்பட்டிடும் பன்னெண்டின் கீழ் பதினெட்டு என்றால் ஆறால் சுருக்கினால் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஆறு மூன்று பதினெட்டு டூ பை பை த்ரீ அடுத்தது இப்போ நூற்றி இருபது அடுத்த நாங்கள் எழுதலாம் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது தர பையின் கீழ் நூற்றி எண்பது சுருக்கிறோம் என்றால் பதினஞ்சு மூன்றால் சுருக்கலாம் பதினஞ்சு மூ அஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு பை பை மூ ஆறு பதினெட்டு அஞ்சு பை பை சிக்ஸ் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது பாய் என்றால் ஃபைவ் பை அஞ்சு பை பை சிக்ஸ் என்று எங்களுக்கு தெரிய வேணும் அடுத்தது அஞ்சாவது நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பாகை நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பாகை என்று வரும்போது நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பாகையை வந்து நாங்கள் ஆறையனுக்கு மாற்றோம் இப்போ இதில் எங்களுக்கு அஞ்சால் சுருக்கி பார்ப்போம் அஞ்சால் சுருக்கி நம்ம சொன்னால் ஐ ரெண்டு பத்து ஐ ஏழு முப்பத்தஞ்சு அல்லது ஒன்பது அளவு சுருக்கி பார்ப்போம் ஒம்பை தொண்டு ஒம்பது மிச்சம் நாலு ஒம்பை அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு இங்கே ஒம்பை ரெண்டு பதினெட்டு இதை இன்னும் அஞ்சால் சுருக்கலாம் 
சுருக்கி நம்ம என்ன சொன்னால் ஐ மூன்று பதினஞ்சு ஐ நான்கு இருபது அப்போ மூன்று பை பை இன் கீழ் நாலு ரேடியன் என்று சொல்லி நாங்கள் இதை எழுதக்கூடியதாக இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பதுக்கு எவ்வளோ வண்டு கேட்டால் என்னென்று காண்பது நூற்றி எண்பது பாகை நூற்றி எண்பது பாகைய ஆறு எனில் தருக என்று கேட்டால் எப்படி செய்யலாம் நூற்றி எண்பது பாகைய பாருங்க நூற்றி எண்பது தர பையன்கள் நூற்றி எண்பது அப்போ மேலையங்களை நூற்றி எண்பது இருக்கிறதால நூற்றி எண்பது பாகை வந்து பை ரேடியனாக இருக்க போகும் அடுத்தது இருநூற்றி பத்து பாகை இருநூற்றி பத்து பாகை கழுதி நம்ம என்று சொன்னால் இருநூற்றி பத்து பாகைக்கு எப்படி வரப்போகுது இருநூற்றி பத்து தர ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி மூன்றால் சுருக்கினால் மூ ஏழு இருபத்தி ஒன்று மூ ஆறு பதினெட்டு செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அண்டு வரப்போகுது அதே போல இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பாகை இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு தர ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இதை இப்போ சுருக்குவோம் சுருக்கினால் அஞ்சால் சுருக்கினமாக இருந்தால் ஐ நான்கு இருபது அல்லது ஒம்பதால் சுருக்கி பார்ப்போம் ஒம்பை ரெண்டு பதினெட்டு ஒம்பை அஞ்சு நாற்பதஞ்சு ஒம்பதால் சுருக்குவோம் ஒம்பை ரெண்டு பதினெட்டு ஒம்பை அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஒம்பை ரெண்டு பதினெட்டு இனி அஞ்சால் சுருக்கம் அஞ்சால் சுருக்கினமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐ நான்கு இருபது அப்போ அஞ்சு பையின் கீழ் நாலு ரேடியனாக இருக்கும் இருநூற்றி நாற்பது பாகைய ஆறு எண்ணில் எவ்வாறு கொடுக்கணும் இருநூற்றி நாற்பது பாகைய ஆறு எண்ணில் எவ்வாறு எழுதுகிறேன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இருநூற்றி நாற்பது தர பையனுக்கு நூற்றி எண்பது சுருக்கலாம் ஆறு நான்கு இருபத்தி நாலு ஆறு மூன்று பதினெட்டு ஃபோர் பை பை த்ரீ ரீடிங் என்று வரப்போகுது இப்போ இது இலகுவான இப்போ எங்களுக்கு இந்த விடயம் தெரிஞ்சிருந்தால் சரி ஒரு பாகை எத்தனை ஆரியனுக்கு சமன் என்று தெரிஞ்சிருந்தால் நாங்கள் இலகுவாக இதை தொடர்ச்சியாக அப்படி செய்து கொண்டு போகலாம் இப்போ இவ்வாறு உங்களுக்கு எந்த கோணத்தையும் பாகையில் இருக்கக்கூடிய எந்த கோணத்தையுமே உங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஆறு எனக்கு மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இதில் உதாரணத்துக்கு இருநூற்றி எழுவது இருநூற்றி எழுவது பாகை என்றால் இதை எப்படி எழுதலாம் இருநூற்றி எழுவது தர பையின் கீழ் நூற்றி எண்பது சுரிக்கணம் என்று சொன்னால் ஒம்பை மூன்று இருபத்தி ஏழு ஒம்பை ரெண்டு பதினெட்டு இப்போ த்ரீ ஃபைவ் பை டூ ரேடியனாக இருக்குது அடுத்தது இதில் எங்களுக்கு இருநூற்றி எழுபது அதே போல் முந்நூறு
முந்நூறு ரெண்டு வரும்போது மேலையும் கிளையும் பூச்சியம் வெட்டுப்பட்டடும் முப்பதின் கீழ் பதினெட்டு என்றால் எங்களுக்கு ஆறு அஞ்சு முப்பது ஆறு மூன்று பதினெட்டு அஞ்சு பாய் பாய் த்ரீ ஆறு அஞ்சு முப்பது ஆறு மூன்று பதினெட்டு அஞ்சு பாய் பாய் த்ரீ ஆறு ஏன் எழுதலாம் அதே போல இப்ப முன்னூற்றி அறுபது பாகை முன்னூற்றி அறுபது பாகை என்றால் முன்னூற்றி அறுபது பாகை என்று வரும்போது எங்களுக்கு தெரிய வேணும் நூற்றி எண்பது பாகை பை என்று சொன்னால் இங்கே எனக்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகை டூ பை இது உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக இவ்வளவு நாங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதி காட்டுறோம் இனி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த இதில் வந்து நீங்கள் பெற தொடர்ச்சியாக இந்த கணித்தில் வந்து செய்து பழகினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விரைவாக ஒரு விடயத்தை நீங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் என்னென்றால் இப்போ நூற்றி எண்பது பாகை பை என்று சொன்னால் முந்நூற்றி அறுபது பாகை டூ பை அதே மாதிரி எழுநூற்றி இருபது பாகை எழுநூற்றி இருபது என்றால் அப்படி வேற எவ்வளோ வரப்போகுது நூற்றி எண்பது தர நாலு நா எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இல்லாட்டி முந்நூற்றி அறுபது பாய் டூ பை என்றால் முந்நூற்றி அறுபது தர ரெண்டு தான் எழுநூற்றி இருபது ஆகவே இங்கே நாலு பை என்று வரும் பாருங்கள் இப்போ இந்த சமன்பாட்டை பாவித்தும் எழுதலாம் இல்லாட்டி எங்களுக்கு இனி மனதாலேயே இதை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்க வேணும் நூற்றி எண்பது பாகை வந்து பை என்று சொன்னால் முந்நூற்றி அறுபது டூ பை எழுநூற்றி இருபது ஃபோ பை என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரிய வரும் அதே போல் இப்போ இதில் முப்பது பாகை ஃபைவ் பை சிக்ஸ் என்றால் அறுபது பாகை இதனுடைய ரெண்டு மடங்கு என்றால் டூ பை பை சிக்ஸ் என்று வரும்போது ஃபைவ் பை த்ரீ என்று வரும் இப்போ இவ்வாறு நாங்கள் இனி என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்றால் இலகுவாக நேரடியாக போடக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் முப்பது பாகைக்கு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் என்று தெரியுமா இருந்தால் இனி நூற்றி எண்பது என்று வரும்போது ஆறால் பெருக்கணும் அப்போ இங்கே ஆறால் பெருக்கியக்குள்ள எங்களுக்கு பை என்று வரும் அப்போ இனி உங்களோட கணித அறிவுகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் இலகுவாக இந்த அழகு மாற்றத்தை நேரடியாக எழுதக்கூடியதாக இருக்க வேணும் அவை எங்களுக்கு பாகையில் பாகையில் கோணங்கள் தரப்படுகின்ற போது அதை எப்படி ஆரையில் மாற்றுறது என்று தொடர்பாக தான் நாங்கள் இதில் இவ்வளவு நேரம் இதில் பார்த்தனாங்க அப்போ இந்த அட்டவணையை நீங்கள் பாருங்க இந்த அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கால் இருக்கிறது எல்லாமே பாகையில் இருக்குது இங்கால் இருக்கிற எல்லாமே ஆரையில் இருக்குது முப்பது பாகை வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் நாற்பத்தஞ்சு பாகை ஃபைவ் பை ஃபோராக இருக்கும் அறுபது பாகை என்பது ஃபைவ் பை த்ரீ தொண்ணூறு பாகை என்பது ஃபைவ் பை டூ நூற்றி இருபது பாகை என்பது டூ பை பை த்ரீ நூற்றி ஐம்பது பாகை என்பது அஞ்சு பை பை சிக்ஸ் நூற்றி எண்பது பாகை பை அப்போ இது நீங்கள் எதுவுமே பாடமாக்கி மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ மேட்ஸை வந்து நாங்கள் பாடமாக்கக்கூடாது எங்களுக்கு இந்த முறை எவ்வாறு மாற்ற வேண்டும் என்ற முறையை வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தோம் என்று இலகுவாக நாங்கள் அதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் இப்போ இருநூற்றி எழுபது என்று வரும்போது இருநூற்றி எழுபது பாய் என்று வரும்போது மூன்று பாய் பை டூ முந்நூற்றி அறுபது என்று வரும்போது டூ பை எழுநூற்றி இருபது என்று வரும்போது ஃபோர் பை ஆக இருக்க போகும் அப்போ இந்த கோணங்களை இதில் குறித்து காட்டப்பட்டிருக்கு என்னென்றால் இப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருந்து இதுதான் பூச்சியம் இதில் என்ன ஆரம்பிக்குது என்று சொன்னால் இடஞ்சொல்லி போக்கில் கோணம் அதிகரித்து கொண்டு வருது அப்போ இந்த இடத்துல நாற்பத்தஞ்சு பாகை இதில் இருந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு வரும்போது இது கிடைப்பட்ட கோணம் நாற்பத்தஞ்சு பாகை இது கிடைப்பட்ட கோணம் தொண்ணூறு பாகை இது கிடைப்பட்ட கோணம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அப்போ ஒரு நேர்கோடு என்று வரும்போது நூற்றி எண்பது பாகை அப்போ ஒரு முழு வட்டம் என்று வரும்போது முழு வட்டத்தினுடைய அகக்கோணம் வந்து முந்நூற்றி அறுபது பாகையாக காணப்படும் அப்போ இது நாங்கள் பாகையில் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இங்கே ஆரையிலையும் சொல்லலாம் ஆரையில் சொன்னோம்னு சொன்னால் இதில் எங்களுக்கு 
பூஜ்ஜியம் பாகை முந்நூற்றி அறுபது பாகைக்கு எங்களுக்கு என்னென்ன வேறு போகுது டூ பை என்று வேறு நாற்பத்தஞ்சு பாகைக்கு பை பை ஃபோர் தொண்ணூறுக்கு பை பை டூ நூற்றி முப்பத்தஞ்சுக்கு த்ரீ பை பை ஃபோர் நூற்றி எண்பதுக்கு பை இருநூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு பை பை ஃபோர் இருநூற்றி எழுபதுக்கு த்ரீ பை பை டூ முந்நூற்றி பதினஞ்சுக்கு ஏழு பை பை ஃபோர் ரெண்டு பேர் இப்போ இதை நீங்கள் வேணும் என்றால் கணிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ முந்நூற்றி பதினஞ்சுக்கு எவ்வளோ ரெண்டு பேர் என்றால் முந்நூற்றி பதினஞ்சு முந்நூற்றி பதினஞ்சு தர ஃபைவ் இன்கில் நூற்றி எண்பது இதை சுருக்கி பாருங்க எங்களுக்கு இப்போ சுருக்கினால் எங்களுக்கு அஞ்சால் சுருக்கினால் ஐயாறு முப்பது ஐமூன்று பதினஞ்சு ஐமூன்று பதினஞ்சு ஐயாறு முப்பது ஒம்பதால் சுருக்கினால் ஏழு ஒம்பது அறுபத்தி மூன்று ஒம்பைட்டு ஏழு அறுபத்தி மூன்று ஒம்பைட் நான்கு முப்பத்தி ஆறு அப்போ முந்நூற்றி பதினஞ்சு பாகை என்பது ஏழு பை பை ஃபோர் என்று வருது ஆரையனில் வருது இவ்வாறு நாங்கள் இதை என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் செய்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் இப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இனி பாகைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோணங்களை வந்து ஆரையனில் எங்களுக்கு மாற்ற தெரிய வேணும் இப்போ இந்த கோணங்களோட சம்பந்தப்பட்ட இன்னொரு விடயம் நீங்கள் மேட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க திருகோண கணித சார்புகள் என்ற ஒரு விடயத்தை பற்றி நீங்கள் அடிப்படையான விஷயத்தை கேட்டிருப்பீங்க அப்போ அதோடு சம்பந்தப்பட்டதை இருக்கா பார்ப்போம் திரிகோண கணித சார்புகள் திரிகோண கணிதம் இப்போ இந்த திரிகோண கணிதம் என்று வரும்போது நாங்கள் இங்க சைன் கொஸ் டேன் தொடர்பான விடயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சைன் கோசைன் ரைட் டான் சைன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் சைன் கோஸ் டேன் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது ஒரு செங்கோண முக்கோணியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் ஒரு செங்கோண முக்கோணியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுவோமாக இருந்தால் அந்த செங்கோண முக்கோணியில் இது ஒரு செங்கோண முக்கோணியை நாங்கள் எடுப்போமாக இருந்தால் இது செங்கோணம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த செங்கோண முக்கோணியில் இந்த கோணம் டீட்டாவாக இருக்குமாக இருந்தால் இந்த கோணம் டீட்டாவாக இருந்த இருக்குமாக இருந்தால் முக்கோணியினுடைய அகக்கோணங்களுடைய கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது ஆகவே இது நாங்கள் டீட்டா பாகையில் எடுக்கிறோம் ஆகவே இது தொண்ணூறு என்று சொன்னால் இது என்னவாக இருக்க போகுது மொத்தம் கூட்டினால் எனக்கு நூற்றி எண்பது வரும் அப்போ இது தொண்ணூறு சக டீட்டா இந்த கோணம் எனக்கு நூற்றி எண்பதில் இருந்து இந்த தொண்ணூறு சக டீட்டாவை கழிச்சம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு மிச்சம் மிகுதி வந்து தொண்ணூறு சக டீட்டாவாக இருக்க போகுது தொண்ணூறு சய டீட்டான்னு இருக்கு அப்போ இந்த விடயம் எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் இப்போ இந்த இந்த முக்கோணியில் நாங்கள் இந்த சைன் கொஸ்டேன் என்ற விடயத்தை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துறது என்று சொல்லி பார்ப்போம் இந்த கோணம் டீட்டா இது தொண்ணூறு பாகை அப்போ இந்த கோணத்தை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்றால் இந்த கோணத்துக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கம் இந்த டீட்டா கோணத்தை கோணத்தை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த டீட்டா கோணத்துக்கு எதிரான பக்கத்தை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த கோணத்துக்கு எதிரான பக்கம் எதிர்ப்பக்கம்
இந்த கோணத்துக்கு எதிராக இருக்கிற இந்த பக்கம் எதிர்பக்கம் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் பேர் கொடுப்போம் ஓ ஏ பி என்று கொடுப்போம் இந்த உச்சிகளோட புள்ளிகள் வந்து ஓ ஏ பி இந்த கோணத்திற்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கம் அயற் பக்கம் இந்த கோணத்திற்கு அயலில் இருக்கிற பக்கம் அயல் பக்கம் இந்த செங்கோணத்திற்கு இந்த செங்கோணத்திற்கு எதிராக இருக்கிற பக்கம் செம்பக்கம் இந்த செங்கோணத்திற்கு எதிராக இருக்கிற பக்கம் வந்து செம்பக்கமாக இங்கே காணப்பட போகுது ஆகவே இந்த சைன் கோஸ் டேன் என்ற விடயங்களை நாங்கள் இந்த முக்கோணிகளில் பயன்படுத்துகிற போது இப்போ நாங்கள் சைன் டீட்டா சைன் டீட்டா சைன் டீட்டா என்று வருகின்ற போது இதுக்கான தொடர்பு எப்படி வரப்போகுது என்றால் சைன் டீட்டா என்றால் எதிர்பக்கத்தின் கீழ் சைன் டீட்டா என்றது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் முக்கியமாக இருக்க வேணும் ரைட் சைன் டீட்டா என்றது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயல் பக்கம் என்றது அது டேன் டீட்டாவுக்கான தொடர்பு அப்போ எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் என்றது தான் சைன் டீட்டா சைன் டீட்டாவுக்கானது இப்போ எதிர்பக்கம் என்றது ஏஓ செம்பக்கம் என்றது ஏபி இப்போ டேன் டீட்டாவுக்கான தொடர்பை நாங்கள் இவ்வாறு எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இதில் நாங்கள் வேணும் என்றால் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் என்று போட்டோம் என்றால் இது எக்ஸ் இது ஒய் இது ஜெட் என்று போட்டால் இங்கே சைன் டீட்டா அப்படி வரப்போகுது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் என்றால் எக்ஸின் கீழ் ஜெட் என்று வரும் சைன் டீட்டா சமன் எக்ஸின் கீழ் ஜெட் என்று வரும் அப்போ இந்த எக்ஸ் பக்கத்தை நான் சட் பக்கம் தார்பாக சொன்னால் சட் சைன் டீட்டான் வரும் அப்போ இது நாங்கள் அந்த பிரிப்புகள் எடுக்கிற நேரம் கிடை பிரிப்பு நிலை குத்து பிரிப்பு எடுக்கக்குள்ள இந்த எக்ஸ் வந்து யாருக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் சட் சைன் டீட்டாவுக்கு சமனாக இருக்கும் எக்ஸ் சமன் சட்டட சைன் டீட்டாவுக்கு சமனாக இருக்க போகுது அதே போல் கொஸ்டீட்டா கொஸ்டீட்டாவை அடுப்பமாக இருந்தால் இந்த கொஸ்டீட்டா வந்து இந்த முக்கோணியில் எப்படி வரப்போ என்றால் கொஸ்டீட்டா இந்த முக்கோணியை நீங்கள் பார்ப்பீங்களா இருந்தால் கொஸ்டீட்டா வந்து அயல் பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் கொஸ்டீட்டா என்றது அயல் பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் அப்போ இனி நாங்கள் கொஸ்டீட்டாவுக்கு எழுதலாம் கொஸ்டீட்டா சமன் அயல் பக்கம் என்றது ஓபி செம்பக்கம் என்றது ஏபி ஆகவே கொஸ்டீட்டா சமன் ஓபி என்றது ஒய் செம்பக்கம் என்றது ஜெட் ஆகவே கொஸ்டீட்டா சமன் ஒய் இன் கீழ் ஜெட் அப்போ இந்த ஒய் பக்கத்தை சட் பக்கம் சார்பாக சொல்கிறது என்றால் சட் கொஸ்டீட்டா இப்போ இது நாங்கள் கிடைப்பிரிப்பு அதாவது ஜட்டினுடைய கிடைப்பிரிப்பு வைக்கு சமனாக இருக்கும் ஜெட் கோஸ்டீட்டா அப்போ உங்களுக்கு இதிலேருந்து பிரிப்புக்கு பிரிப்புகள் எடுக்கிற விடயமும் தெரியும் குறித்த ஒரு கோட்டோட அமைக்கிற கோணம் அதாவது இந்த ஏபி என்ற கோடு வந்து கிடை கோட்டோட டீட்டா கோணத்தை அமைக்குது என்று சொன்னால் அந்த ஏபியை வந்து நான் கிடைப்பிரிப்பு செய்யக்குள்ள இந்த கோணத்தோடு சேர்த்து நாங்கள் கொண்டு வரும்போது ஜெட் கோஸ்டீட்டான்னு வரும் அந்த ஜெட் கோஸ்டீட்டா யாருக்கு சமனாக இருக்க போகுது வைக்கு சமனாக இருக்கும் இனி நாங்கள் டேன் டீட்டாவை எடுத்துக்கொள்ளமா இருந்தால் டேன் டீட்டான்றது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயல் பக்கம் டேன் டீட்டான்றது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயல் பக்கம் டேன் டீட்டா என்பது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயல் பக்கம்
அவன் இங்கே எதிர்பக்கம் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஓஏயின் கீழ் ஓபி ஓஏயின் கீழ் ஓபி அப்போ ஓஏயின் கீழ் ஓபி என்றால் எப்படி வரப்போகுது எக்ஸ் ஓவர் ஒய் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் என்று வரும் இப்போ இந்த டேன் டீட்டாவுக்கு நான் சைன் டீட்டாவையும் கொஸ் டீட்டாவையும் சம்பந்தப்படுத்தணும் என்றால் நான் மேலையும் கிளையும் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ஜெட்டால் பிரிக்க போகிறோம் மேலையும் கிளையும் ஜெட்டால் பிரிக்க போகிறோம் பிரித்தால் எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது எக்ஸ் இன்கிள் ஜெட் ஒய் இன்கிள் ஜெட் அப்போ இங்கே எக்ஸ் இன்கிள் ஜெட்ன்றது யார் எக்ஸ் இன்கிள் ஜெட்ன்றது யார் எக்ஸ் இன்கிள் ஜெட்ன்றது சைன் டீட்டா எக்ஸ் இன்கிள் ஜெட்ன்றது சைன் டீட்டா y இன்கில் ஜெட்ன்றது யார் y இன்கில் ஜெட்ன்றது கொஸ் டீட்டா ஆகவே tan டீட்டா சமன் இந்த சைன் டீட்டாவின் கீழ் கொஸ் டீட்டான்னு வரும் அப்போ இனி உங்களுக்கு டேனுக்குரிய தொடர்பு சைன் டீட்டாவும் கொஸ் டீட்டாவும் தொடர்பாக சொன்னால் டேன் டீட்டா சமன் சைன் டீட்டாவின் கீழ் கொஸ் டீட்டான்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு அப்போ இந்த திருகோண கணித தொடர்புகள் சைன் டேன் கொஸ் தொடர்பான விடயங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இதில் விளக்கமாக உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இது கட்டாயம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு இந்த சைன் டீட்டா கொஸ் டீட்டாவோட கிடைப்பிரிப்பு நிலை குத்து பிரிப்பு தொடர்பாக எல்லாம் எங்களுக்கு பௌதிகவியல் பௌதிகவியல் என்பது உண்மையாக கணித பௌதிகவியல் என்ற பேரில் இந்த கணிதம் தான் இதுக்குள்ள மிக முக்கியமாக செல்வாக்கு செலுத்தி கொண்டு இருக்குது அப்போ மிக முக்கியமாக உங்களுக்கு கணிதத்தில் நல்ல அறிவு இருக்க வேணும் இந்த பௌதிகவியலை நீங்கள் விளங்கி கொள்கிறதுக்கு கணிதத்தில் சிறந்த ஆற்றல் இருக்க வேணும் அப்போ உங்களோட கணித ஆற்றலை வந்து நீங்கள் மேலும் மேலும் மறுகேற்றி கொண்டே இருங்க ஏன்னு சொன்னால் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த பௌதிகவியலில் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு நாலேஜை பெறக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் இப்போ ஏலவலுக்கு வந்துட்டோம் தானே இப்போ பயோ படிக்கிறாக்கள் மேட்ஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்லி இருக்கக்கூடாது ஏன்றால் பௌதிகவியல் என்ற பேரில் மேட்ஸ் தான் இங்கே பெரும்பாலும் இருக்குது ஆகவே பயோ படிக்கிறாக்கள் நீங்கள் மேட்ஸ் எங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இதுவரை காலமும் கிட்டத்தட்ட பதினோரு வருஷம் நீங்கள் படிச்சுருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் பதினோரு வருடமும் படித்த மேட்ஸ் வந்து என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக தான் நீங்கள் பதினோரு வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க அவை அவ்வளோ படித்த விடயங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இங்கே ஏலவெல்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆகவே இங்கே இந்த திருகோண கணிதம் தொடர்பான விடயத்தில் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த சைன் கோஸ் டேனுக்கான தொடர்புகளை நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இன்னும் நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த கோணங்கள் கோணங்களை வந்து நாங்கள் இங்கே இந்த திருகோண கணிதங்களில் பய பயன்படுத்தி எவ்வாறு அதை அதில் இருந்து நாங்கள் தொடர்புகளை எடுக்கிறது தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்